Hari ini kita akan belajar sesuatu Tentang Perjalanan hidup kita mengikut Tuhan Dan ujungnya harus mencapai garis akhir Ujungnya kita harus menjadi Orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan Rasul Paulus berkata seperti ini Di kisah para Rasul pasal 20-24 Tetapi aku tidak menghirukan nyawaku sedikitpun Asal saja aku dapat mencapai garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Oleh Yesus, Tuhan Yesus kepadaku Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah Jadi Tuhan itu menciptakan kita Menetapkan kita menjadi orang percaya Punya tujuan Tujuan akhirnya adalah Jelas-jelas menjadi terang bagi banyak orang Tujuan akhirnya adalah Memberitakan Injil buat banyak orang Dan menjadi berkat bagi banyak orang Paulus sendiri berkata Dia tidak menghiraukan nyawanya Sekalipun mengalami ancaman Diancam Kena marah bahaya, kena kelaparan Dia tidak peduli dengan itu Dengan tekanan yang ada Segala sesuatu dia tidak pedulikan Yang dipedulikan adalah Bagaimana dia mencapai garis akhir Dan menyelesaikan tugas Dan kita selama hidup kita ini Tuhan akan bawa ke dalam perjalanan kita Perjalanan hidup kita adalah perjalanan bersama Tuhan Tentunya setiap hari dengan Tuhan Nah dalam perjalanan hari-hari kita dengan Tuhan itu Tuhan akan bawa terus dalam pusat kehendaknya nah, Kita akan menghadapi tantangan Kita akan menghadapi goncangan Kita menghadapi kekurangan Kita menghadapi banyak hal yang tentunya Itu membuat hati kita itu semakin dibentuk dan diproses Tuhan Nah bangsa Israel pun Dijinkan Tuhan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Lewat padang gurun yang harusnya ditempuh hanya sekitar um, 4 bulan mungkin Tapi ditempuhnya sampai 40 tahun Dan itu pun tidak nyampe orang-orang yang di atas umurnya di atas 20 tahun Tuhan habisi di padang gurun Dijinkan tidak berkenan Dan apa yang terjadi Tuhan ganti generasi yang baru umurnya di bawah 20 tahun supaya apa mengalami kemenangan sampai masuk tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yosua yang generasi di atas 20 tahun itu mencapai tanah perjanjian dan pemimpinnya pun tidak masuk tanah perjanjian. Nah, kita ini harus mencapai garis akhir Dari hari ini kita bertobat, kenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan Sampai akhir nanti, akhir hidup kita Kita harus didapati memiliki cinta yang mula-mula Mengasihi Tuhan, cinta Tuhan Menghidupi hidup dalam kekudusan dan kesucian Seperti yang Tuhan, Tuhan harus dapatin kita Hati kita ini benar di hadapan Tuhan Kita hari ini semua orang mengalami masa kesusahan Itu sebagai proses Anggap saja kita, seperti bangsa Israel yang dibawa bawa padang gurun Dia hanya just enough, dia hanya Dapat mana setiap harinya Kadang sesekali dikasih burung puyuh Dan itu pun mereka yang ma- sampai menyimpan begitu rupa Sampai makan rakus sekali Dan Ujungnya juga ditolak Tuhan Bahkan mana pun nggak bisa disimpan sampai besok Besok dikasih yang baru lagi Jadi hidup just enough saja Apalagi hari-hari ini semua usaha yang punya usaha lagi Tidak Lagi turun, bisnis lagi turun Semuanya penghasilan lagi turun Semuanya lagi drop Dengan pandemi yang ada Dan ini diizinkan Tuhan terjadi Dan saya percaya segala sesuatu yang ada yang terjadi dalam hidup kita Diizinkan Tuhan Tujuannya untuk menem, menarik hati kita Nempel hati kita ini kepada Tuhan Segala sesuatu yang kita alami Yang terjadi di atas muka bumi ini Semuanya dalam kontrol kendali Tuhan Dan kita orang-orang percaya hidup kita ini dalam kontrol kendalinya Tuhan. Sejak kita mengalami kelahiran baru, Tuhan itu ngontrol hidup kita sebenarnya. Hanya kita dikasih kehendak bebas. Nah, kontrol Tuhan itu membawa kita ke dalam pusat kehendak, kehendaknya. Karena setiap orang itu memiliki tugas masing-masing yang berbeda. Punya tanggung jawab yang berbeda masing-masing orang. Dan itu... Suatu hari kita harus pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Paulus sendiri ngomong, aku tidak peduli. Nah, menyawa aku sendiri, aku tidak terlalu menghiraukannya. Tapi aku 
mau menyelesaikan garis akhir sam, seperti yang Tuhan tentukan. Itu yang penting itu. Jadi fokus kita itu bukan yang hari ini kelihatan. Fokus kita adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita itu yang harus kita kedapi. Di 2 Timotius pasal 4 ayat ke-7 dijelaskan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi Paulus sendiri ketika masih perkasa ngomong enggak peduli dengan waktu awal-awal di kisah para rasul dibilang enggak peduli dengan nyawanya sendiri tapi dikatakan di Timotius di ngomong sama murid-muridnya dia telah mencapai garis akhir artinya apa? Dia telah menyelesaikan tugas. Dan kita harus didapatin Tuhan ini kita menjadi orang-orang yang didapati menyelesaikan tugas. Yuk. Kalau tidak nanti Tuhan tidak akan berkenan di hadapan kita. Karena setiap kita memiliki tanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Setiap kita memiliki tugas masing-masing yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Dan kita harus capai itu. Kita harus sampai ditemukan Tuhan sampai garis finish. Kita harus ditemukan Tuhan didapati menjadi orang yang berkemenangan di akhir. Di 1 Petrus pasal yang 4 ayat yang ke-5. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawaban kepada dia... Yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan mati Nah kita semua nanti Semua nih tanpa terkecuali Baik yang hidup dan mati Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus Dan kita sendiri akan dihakimi Kita ini sesuai dengan apa yang kita pernah lakukan Kita ini sudah menyelesaikan garis akhir apa tidak Kita ini dapat menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Atau kita malah jadi orang yang tidak peduli dengan rencana Tuhan sama sekali. Makanya Alkitab ngomong ya, tanpa visi umatku menjadi liar. Kenapa? Nggak ngerti rencana Tuhan, nggak ngerti tujuan Tuhan. Karena Tuhan panggil dalam setiap pribadi kita memiliki tujuan Allah yang berbeda-beda. Saya ulang berkali-kali bahwa dalam hidup kita memiliki panggilan Allah secara spesifikasi. Seperti spesifik Dan Tuhan bekerja Melalui apa yang Bapak Ibu kerjakan Mau di kantor Mau di e, marketing mungkin Di bisnis, di usaha Di toko Dimanapun berada Di pelayanan, di gereja Dimanapun Apapun yang Tuhan percaya sampai hari ini Tuhan akan bekerja lewat situ Dan temukan panggilan Allah Panggilan tertinggi Allah dalam hidupmu Kerjakan dengan baik dari situlah Dari situlah bermulanya Berkat Tuhan ada Dari situlah bermulanya uh, Allah akan melimpahkan Allah akan melengkapi Allah akan mencukupi Allah akan memproteksi Dengan ajaib dan dahsyat Supaya apa? Tujuannya Allah dikenapi melalui hidup kita Jadi kita ini bukan orang yang dikendalikan oleh kemauan kita Kita ingin A, kita ikutin A Kita ingin B, kita ikutin B Tapi kita itu dikendalikan oleh tujuan Allah yang ada di dalam hati kita Dan masing-masing orang itu berbeda Tidak bisa sama Punya tanggung jawab yang berbeda Punya talenta yang berbeda Punya karunia yang berbeda Punya pengetahuan masing-masing ya, Semuanya harus belajar Kalau pengetahuan itu perlu dipelajarin Pengetahuan itu perlu diisi Kita tidak boleh menjadi orang malas Sebenarnya hari ini itu sebenarnya tidak ada orang Kristen yang bodoh Tidak ada orang yang bodoh Yang ada hanyalah orang yang kurang mengerti pengetahuan Dan malas belajar Tapi ketika kita ini menjadi orang yang mau menyelidiki, mau belajar, mau mengerti, mau 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 banyak tahu tentang hal untuk mengisi knowledge pengetahuan kita, knowledge pengetahuan kita, kita menjadi orang yang memiliki wawasan yang luas. Dari situ juga Tuhan bisa pakai gitu kita. Bapak Ibu, kerjakan apa yang Allah taruh di dalam hatimu. Temukan tujuan Allah dalam hidupmu. Dan kerjakan itu sampai garis akhir Jadi hidup bukan disetir karena kebutuhan Karena kemauan Tapi hidup adalah harusnya disetir oleh tujuan Allah Digerakkan oleh tujuan Allah Hidup kita harus digerakkan oleh tujuan Allah Hidup kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan Kita menggenapinya Dan kita akan dipakai Tuhan dalam skala yang lebih besar tentunya Hidup kita se- Di makin hari semakin dipakai Tuhan luar biasa Bukan menjadi orang hidup yang menja- asal menjalankan hidup Ya mungkin rata-rata orang berpikir begini Ya hari ini aku bangun pagi Mungkin sarapan pagi, mandi pagi Terus berangkat bekerja Telah bekerja pulang 
pulang ngobrol sementara sama keluarga terus malam nonton TV tidur terus yang dilakukan rutinnya seperti itu nah kehidupan kita tidak seperti itu memang kita bagian di dalamnya yang ada beberapa orang kerja melakukan aktivitas seperti itu tapi kita harus memiliki tujuan yang berbeda hidup kita ini harus memiliki tujuan Allah jadi kita bisa melakukan aktivitas di kantor di dapur mungkin, di pasar, di toko, dimanapun berada, tapi hidup kita ada tujuan Allah di dalamnya, yang harus kita capai sampai garis akhir. Dan di, harus Tuhan dapati iman di dalam kita. Boleh penderitaan datang, boleh kekurangan dat- ada, boleh uh, masalah datang, boleh tekanan boleh datang, boleh apapun yang sifatnya dunia ini bisa menyerang kita, tetapi kita Ketika kita ini nempel ke Tuhan, ketika kita ini tahu tujuan Tuhan, kita tidak akan fokus ke situ. Itu sebagai padang gurun, perjalanan padang gurun, tapi tujuan akhir adalah rencana Allah, tanah perjanjian. Yang kita kejar adalah tanah perjanjian. Jadi, kita ini harus menjadi orang yang bukan sembarang memukul, bukan sembarang berlari, tapi pelarian kita, perjalanan kita ini, Larinya bukan asal ngasal, tapi larinya adalah ketujuan Allah, ke pusat kehendak Allah setiap hari. Kalau asal sekedar menjalankan hidup saja, ya apa bedanya dengan orang dunia? Apa bedanya dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Mereka menjalankan hidup hari-hari, bahkan yang lebih tertib, ada yang lebih berolahraga, rajin berolahraga, makannya teratur begitu rupa. Ya apa bedanya dengan mereka? Tapi kita adalah orang-orang yang percaya Tuhan, yang dikendalikan uh, oleh tujuan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Dan Tuhan mau pakai kita menjadi berkat bagi banyak orang untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi. Tuhan itu memanggil kita punya tujuan. Tuhan menciptakan kita ini semuanya punya tujuan. Kalau Bapak Ibu lihat dari sejauh mata memandang kanan kiri, muka belakang, semua barang yang ada yang Bapak Ibu lihat itu diciptakan dengan punya maksud dan tujuan. Kalau barang saja diciptakan dengan maksud dan tujuan, apalagi kita yang lebih berharga, yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kita hidup kita, perjalanan hidup kita ini harus mencapai tujuannya Allah. Bukan asal-asalan, bukan asal barangan. Jadi orang-orang yang fokus kepada dirinya sendiri, dia tidak akan fokus bisa fokus kepada tujuannya Allah. Kalau fokus dirinya sendiri, Gampang tersinggung, gampang marah, gampang putus asa, gampang stres. Karena apa? Yang difokuskan bukan tujuan Allah, yang difokuskan adalah diri sendiri. Kalau orang ngomong apa, nyakitin, dikepikiran terus, sampai kesel, sampai dendam, sampai kecewa, ingin balas dendam, segala macam. Yang difokuskan adalah dirinya sendiri. Kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan tentunya. Kita fokusnya kepada tujuan Allah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mencapai kesempurnaan seperti Tuhan. Dan kita didapatin memiliki iman sampai garis akhir. Boleh lupa, ada beberapa orang mungkin dalam perjalanan, satu perjalanan, di tengah jalan dengan tujuan yang sama. Mungkin di tengah jalan ada yang terseok, ada yang jatuh, ada yang gugur, ada yang sakit. Tapi kita harus menjadi orang yang sampai didapatin mencapai garis akhir. Baru kita bisa menghadap Kristus, ini hambamu sudah menyelesaikan garis akhir, Hambamu menyeles, menyerahkan semuanya kepada kuasamu. Dan kita harus didapatkan menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, fokus mulai hari ini dengan tujuan Tuhan. Bukan dengan masalah yang ada. Masalah akan terus tetap ada. Selama kita tinggal di bumi, selama kita masih bisa makan nasi, makan bakmi, kita akan selalu ketemu masalah, persoalan, kekurangan, keuangan, kemiskinan, kelimpahan, banyak hal, problem yang ada, kita akan selalu menghadapi. Tapi yang difokuskan bukanlah masalah yang ada. Yang kita fokuskan adalah tujuannya Allah sendiri. Yang harus kita kerjakan setiap hari. Jadi, dalam kondisi sulit seperti ini pun, yang kita fokus, yang kita lihat apa? Garis akhirnya. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Sudah menunggu di sana. Saya sudah ngomong berkali-kali. Sekalipun kita ini menghadapi jalan buntu ya. Sudah susah, nggak ada jalan keluar. Kita sudah ada di, di dalam uh, salah satu di ujung jalan buntu. Sebenarnya di sana Yesus sudah menunggu dengan semua jawaban, semua uh, jawaban, semua kelimpahan, semua anugerahnya melimpah atas hidup kita. Hanya kita perlu setia, bertanggung jawab, bekerja keras, tekun, lakukan itu. Fokusnya bukan diri kita sendiri, fokusnya adalah. 
tujuan Allah. Dan kita harus didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Orang yang disetir dengan tujuan Allah. Amin. Maju terus. Pantang mundur. Tidak usah khawatir. Tidak usah, usah gelisah. Tidak usah kacau. Fokus saja dengan tujuan Tuhan. Fokus saja dengan tujuan Tuhan yang ditaruh dalam hidupmu. Apa itu? Kerjakan. Kalau hari ini belum, belum menemukan tujuan Allah, cari. Bergaul dengan Tuhan. Tanya Tuhan. Temukan high calling, panggilan tertinggi Allah dalam hidupmu. Kerjakan itu. Kerjakan itu. Ketika kita didapati mengerjakan dengan panggilan tertinggi Allah dalam hidup kita, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan membawa terus. Step by step. Perjalanan memang tidak enak, tapi tujuan akhirnya berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. God bless.